Vediamo subito quella che è la tua strategia con cui inizi questa sfida. La prima carta che metto in campo è una carta rossa, quindi un'operazione short e il sottostante è il cambio euro contro franco svizzero. Ah, giochi quasi in casa direi quindi con questo cambio. Esatto, esattamente, guarda mi ha colpito proprio nelle ultime ore questo cambio perché ehm, davvero c'è una percentuale altissima di trader che sono posizionati long su questo cambio e tu oramai hai imparato un po' a conoscere la mia operatività, io quando vedo un forte disallineamento dal, da quello che è diciamo, la parità tra rialzisti e ribassisti vado a cercare delle opportunità eh, in, appunto contrarie a quelle che eh, sono il è il posizionamento della, della maggioranza dei trader, proprio in virtù del fatto che sappiamo tutti che la maggior parte dei trader perde su, sui mercati. Quindi eh, questa mattina c'era l'80% di trader posizionati long, quindi rialzisti, motivo per cui sono andato alla ricerca di un'opportunità short. Mi fa se sempre ridere quando ti sento parlare di questo, non perché... Uh, non condivida la tua strategia, anzi ne so benissimo anche quali sono i risultati e direi che parlano da soli, ma per la motivazione, quando vedo che tutti vanno da una parte, io vado dall'altra, la statistica gioca a mio favore ed è assolutamente vero. Luca, quali sono i livelli quindi? Allora, molto semplice, eh, appunto c'è stata una rottura se vogliamo di un piccolo triangolo ribassista, quindi abbiamo un ingresso a 1.0933, quindi aspetto un retest appunto di questo livello che era prima resistenza, ora è diventato supporto, uno stop loss a 1.0996 e un target a 1.0858, quindi diciamo un obiettivo di un, uh, abbastanza, abbastanza interessante. Ecco.